കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് കേട്ടാൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയാതെ മുള്ളും മുട്ടടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഏത് രോഗമാണെന്ന് ലോകത്താരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രോഗമായ കൊറോണ പോലും ഈ രോഗത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോല മനസ്സാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പൂച്ചക്കുട്ടിയെ താലോലിക്കുന്ന മനസ്സല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരഭിപ്രായമില്ല സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനവുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ടോമിൻ തച്ചങ്കരി കണ്ണുരുട്ടിയപ്പോൾ ഋഷിരാജ് സിംഗ് മീശ വിരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓടി ഒളിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി മാത്രമല്ല ഗതാഗത വകുപ്പിനെ തന്നെ അതിലെ ജീവനക്കാരെയും അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ വകുപ്പിനൊരു മന്ത്രി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കട്ടെ എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി പറയട്ടെ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനൊരു മന്ത്രി ഈ വകുപ്പിന് ഈ വകുപ്പോടെ മുഖ്യമന്ത്രി നോക്കിയാൽ പോരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചെലവുകൾ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസും പരിവാരങ്ങളും ഏകദേശം പത്തിരുപത്തെട്ട് സ്റ്റാഫുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പി എ പി എസ് എന്ന് വേണ്ട ഇങ്ങ് തോട്ടത്തിൽ വെള്ളമൊഴുപ്പുകാരൻ വരെ ഏകദേശം പത്തിരുപത്തെട്ട് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം കൂടെ ശമ്പളം അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര പിന്നെ മന്ത്രി എന്നുള്ള ശമ്പളം എന്ന് വേണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഓരോ മാസവും നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവാകുന്നത് ഈ തുക ലാഭിച്ചൂടെ ലൈഫ് മിഷനെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം വീട് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം വീട് വെച്ചു കൊടുത്തെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സർക്കാരിന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തുകയും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് ലക്ഷം വീടുകൾ പണി പൂർത്തിയാക്കിക്കൂടെ നാല് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിടപ്പാടം ആവില്ലേ എന്തിനിങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു മന്ത്രി ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് മാർച്ച് നാലാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ സ്തംഭിപ്പിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാരുടെ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് അന്ന് അവരെന്താ ചെയ്തത് പൊതുനിരത്തിൽ സിറ്റിക്കകത്ത് ബസ്സുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ചു ഒറ്റ വാഹനത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഗതാഗതം പാടെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു മറ്റു വാഹനക്കാരും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ പ്രശ്നമായി മഴക്കായി വയ്യാവേലിയായി തടയാൻ ചെന്ന പോലീസുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി വലഞ്ഞ യാത്രക്കാർ അവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കമ്പോളം വിലക്കെടുത്തു ഇവരാരാ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർമാർ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർമാരെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് വാഹനവുമായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാരൻ അറിയാം അവർ വരുന്ന പാട് നേരെ ചൊവ്വെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന എത്ര ഡ്രൈവർമാരാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്ന വിദഗ്ധരായ ഡ്രൈവർമാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഇത്രയും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഡ്രൈവർമാരാണ് ഈ സമരത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നത് അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദം ഉയർന്നപ്പോഴും വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പതിവ് ശൈലി മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലോ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പരിങ്ങും കാരണം ഇന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഭരിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ സി ഐ ടി യു ആണ് ഈ സി ഐ ടി യു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഈ സമരം ചെയ്ത ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്താൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി ഐ ടി യു യൂണിയൻകാർ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരട്ടച്ചങ്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും അതിനു മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് ഒന്ന് ഇരട്ടച്ചങ്കനൊക്കെയാ കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ധൈര്യമായി അവരുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല നടപടിയെടുക്കാൻ തന്റെ ഇടം വേണം നടപടിയെടുക്കാൻ എന്തിനു മടിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധൈര്യം എവിടെ പോയി ദിവസങ്ങൾ എത്രയായി പാവപ്പെട്ട ഒരു യാത്രക്കാരൻ രക്തസാക്ഷിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു ആർക്കും നഷ്ടം ആ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടം കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാരന്മാർക്കെതിരെ നരഹത്തേക്ക് കേസെടുക്കണം അവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നും എസ്മ പ്രയോ